எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல நாடகத்திலிருந்து எங்கூட நடித்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றி சந்திராக்கா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிக்கா இருபத்தஞ்சாவது படம் எந்த விதமான கற்பனையோ கனவோ எதுவுமே இல்லாமல் தான் இருந்தது எனக்கு அதாவது நம்ம பதினஞ்சு படம் பத்தொம்பது படம் அப்படின்லாம் ஒரு அந்த மாதிரி இடத்த தொடும்போது இருபத்தஞ்சாவது படமாக எந்த மாதிரியான படம் இருக்க போகுது இல்லை எந்த மாதிரியான படத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான எந்த விதமான ஒரு கனவோ கற்பனையோ இல்லாமல் தான் இருந்தது திடீர்னு ஒரு நாள் தன்னால் நடந்தது தான் இந்த சீதகாதி பற்றின பேச்சு எல்லாரும் பேசிட்டே இருந்தாங்க இந்த படம் ஸ்கிரிப்ட்டு இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்டுனே பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் பண்ணும் அப்படி என்ன தான் இருக்குது இந்த ஸ்கிரிப்டில் அப்படி என்ன தான் புதுசாக பண்ணியிருக்க போகிறாங்க கண்டிப்பாக இங்கே எதுவுமே சொல்லப்படாத கதைகள்னு புதுசாக எதுவுமே இல்லை அதை வேறு விதமாக சொல்லுவாங்களே வழியே சொல்லப்படாத கதைகள் ஆனால் என்ன தான் புதுசாக சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமோ இல்லை சந்தேகமோ ஏதோ ஒன்று எழுதலாம் ஆனால் உண்மையாகவே கண்டிப்பாக இது புதிய ஒரு ஒரு புது முயற்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் புது விதமாக கதை சொல்லியிருக்கான வச்சுக்கோங்களேன் புதுசாக கதை சொல்லியிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை அந்த கதை சொல்கிறத பற்றின படமாக கூட எடுத்துக்கலாம் அது ஆர்ட்ஃபார்ம் பற்றின படம் நாங்கள் ரொம்ப சொல்லிட்டு இருக்கனால இந்த படம் நிஜமாக எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுற எல்லா படமும் எங்களுக்கு பிடிச்ச திருப்தியான படமாக தான் இருக்கும் எங்களுக்கு மிக மிக திருப்தியாக இருக்குன்னா அதுக்கு முதல்ல தொடக்கனா இந்த கம்பெனி பேஷன் பேஷன் ப்ரொடியூஸ் நம்ம சுதன் உமேஷ் அந்த கடைசியாக வந்து ஜெயராம் பாருங்கள் அவர் பேர் கூட தெரில ஏன்னா இந்த படத்தை நம்பி இவ்வளோ பணத்தை இறக்குறது இவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட் இறங்குறதுங்கிறது ஒவ்வொரு படமும் தொடங்குறது ஒரு ப்ரொடியூசரோட நம்பிக்கையில் தான் அவங்க நம்பி உள்ளே வரும்போது தான் டேரக்டருக்கு பெரிய நம்பிக்கை வருது அது எல்லாமே சேர்த்து சேர்த்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பாக இருக்குது ஸோ முக்கியமாக இதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவங்க மூணு பேருக்குமே இந்த மும்மூர்த்திகள் வந்து என்றைக்கும் அப்படி ஏன்னா சுதன் அவங்களோட ரசனை மென்மேல் வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்களை நன்றி அப்புறம் என் கூட ஒரு பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக சொன்னால் போர் அடிச்சிடும் ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னோடய இருபத்தஞ்சாவது படமாக இப்படி ஒரு படம் இருந்ததில் நான் இதில் என்கிட்ட வார்த்தை இல்லை நான் சந்தோஷப்படுறேன் இல்லை பெருமைப்படுறேன் இல்லை எதிர்பார்க்குறேன் இந்த மாதிரியான எந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளேயும் அதை அடக்க முடியல நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி பாலாஜிக்கு மட்டும் இல்லை என்ன என்னை பார்த்து என்னை ஏற்றுக்கிட்ட என் மக்கள் என் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த கலையை ரசிக்கிற அத்தனை பேருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா ஒரு விஷயம் நான் என் என்னோட பெரிய நம்பிக்கை வந்து இந்த எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம நவத்த முடியாது நம்ம தான் நவத்தப்படுறோம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம நவத்துறதா நினைக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஆணவ சொல்லாக நான் நினைக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்குமே ஸோ அது நடக்குது லைஃப் டிசைன் பண்ணுது யூனிவர்ஸ் கொடுக்குது உங்களுக்கு கவனிக்குதுன்னு அர்த்தம் அது பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நினைக்கிறேன் அது ரெண்டு விதமாகவும் பார்க்கணும் அது நம்மளை கவனிக்குது நம்ம மேலே பொறுப்பையும் வைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு பயம் கலந்த சந்தோஷத்தில் இருக்கிறேன் என்னோட சேர்ந்து ரிலீஸ் ஆகிற மாரி டூ கனா சிலுக்கோப்பட்டி சிங்கம் அடங்கமரு இந்த ஐந்து படங்களுக்கு நம்மளோட வாழ்த்துக்கள் எல்லா படங்களும் நல்லா ஓடட்டும் ஆனால் எல்லா படங்களும் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையெல்லாம் எடுக்கப்படுது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு விதமாக யோசிச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே எல்லா படமும் நல்லபடியாக ஓடட்டும் சில சமயம் இப்படி அமைஞ்சிரும் பட் மக்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ எல்லா அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அண்ணா வந்தவங்க அனைவருக்கும் நன்றி மிக்க நன்றி தேங்க்யூ நான் ஆக்சுவலாக இந்த இந்த படம் பண்ணும்போது வயசான கேட்டை போட்டதுக்கப்புறம் நிஜமாக ஒருத்தர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவார் எப்படி நடிப்பாருங்கிறதுக்கு நான் அந்த மணி என்னென்ன தான் ஒரு முறை நடந்துக்க பார்க்க சொன்னேன் ஏன்னா நம்ம கற்பனை பண்ணுற ஒருத்தர் இருக்கும் எப்போ கற்பனை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓவராக கற்பனை பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக மணி எனக்கு எழுபத்தி ஏழு எத்தனை வயசு உங்களுக்கு எண்பத்தி ஏழு வயசு எண்பத்தி ஏழு வயசு சார் இவர் ஒரு முறை இவர் ஒரு முறை நடந்து பார்க்க சொல்லி இவர் ஒரு முறை வசனம் பேச சொல்லியிருந்தேன் இவர் வந்து நாடகத்தில் சகனி விஷயத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இவர் இவர் பேசின வச்சு அதை தான் கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷனை வச்சு தான் நான் பண்ணேன் ஏன்னா அவர் பண்ணும்போது வேற ஆளாக இருக்கு அவ்வளோ உங்களால் சகுனி வசனத்தை பேச முடியுமா இப்போ சகுனி வசனத்தை பேச முடியுமா
கட்சி மாறுவது சகஜம் துரியோதனா நாம் போடும் பிக்சையை விட அவன் போடும் பிக்சையின் அளவு உயர்ந்தால் அஸ்வத்தாமன் என்ன நிலது அரண்மனைக்கு கால்கள் இறந்திருந்தால் அது கூட எதிரீடு முகாமிற்கு சென்றுதான் நிற்கும் ரங்கமணி அண்ணன் வந்து மோன ரகம் படம் கார்த்திக் மருத்தவர் அவர் எப்பயுமே ஸ்பாட்டில் தூர் தூர் நேரம் தம்பி என்ன வயசு தம்பி எழுபத்தி மூணு சின்ன பையன் நிஜமாக நான் செட்டு டெய்லி போனே தம்பி எப்படி இருக்கு அப்படி தான் கேட்டேன் கேட்பேன் அவ்வளோ துரு துருன்னு ஒரு மாதிரி காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் சேர்ந்த பையன் மாதிரியே இருப்பார் அவர் பேசுங்க நான் மனதளவில் இளைஞன் நாங்கள் நாப்பில் மனசில் என்ன கிழவனா நாங்களும் இளைஞ்சுந்தான் ஆள் இப்பயும் இளைஞ்சுந்தான் ஆனால் தனியாக மென்ஷன்லாம் பண்ண வேணாம் என் வயசில் நீங்கள் என்ன இளைஞனா நீங்கள் ஜோக் அடிச்சா எனக்கு எப்பவுமே சரி போகாது உங்களுக்கு தெரியும் திரும்பி திரும்பி அது சரி சார் போடுங்க சோமான கல்யாணஹா சகல காரியேஷு ஜெயப்பிராப்த சித்திரஸ்து இந்த படம் போல எங்களுடைய நாடக கலைஞர்களை இந்தளவுக்கு என்கரேஜ் பண்ணதில் உண்மையிலே எனக்கு பெருமிதம் ஏன்னா நாடக கலைஞர்லாம் ரொம்ப குறைச்சலான பணம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அன்பான உள்ளங்கள் எல்லாரும் நல்ல உள்ளங்களாக இருக்கும்போது அண்ணன் அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இன்னும் கொடுத்தேன் இவரோட இப்போ ஸ்பெஷல் என்ன மந்திரம் நல்லா சொல்லுவார் நல்லா பொங்கல் பண்ணுவார் ஆக்சுவலாக நிஜமாகவே சொல்கிறேன் சாமி பிரசாத பொங்கல் வந்து சத்தியமாக நெய் பொங்கல் ஐயோ அப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து போதும் பொங்கலோடு <laughs> 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 அடுத்ததா திரு ஜெகஜீவன் அவர்களை சுகாசினி வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஃப்ரேம்ல ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க கண்டிப்பா இந்த இல்லமா நேர்ல அழகா இருக்கீங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா கவனிக்க போடுவாங்க நாங்க நம்புறோம் நம்ம ஊர் பொண்ணு சோ ரொம்ப லட்சணமான பொண்ணு கண்டிப்பா வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை சார் இல்ல ஒரு நிமிஷம் நல்லா பாருங்க இவருக்கு இவர் மேல அக்கறை வாங்க சார் உங்களுக்கு புரியும் நினைச்சிருக்கேன் நன்றி ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லாமல் அர்ச்சனா மேடம் மௌலி சார் மகேந்திரன் சார் பகவதி பெருமாள் பக்ஸ் சுனில்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் இருக்காங்க எல்லாரும் அவங்களோட பர்சனல் ஒர்க்னாலையும் ஷூட்டிங் இருக்கிற காரண காரணத்தினாலையும் மெயினாக வர முடியல எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரெஸ்பெக்டட் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் த டைஸ் எல்லா ப்ரெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ எனக்கு நானும் ரொம்ப திடீர்னு பேசணும்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கு எனிவேஸ் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு நல்ல டீமோட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது பிகாஸ் சினிமா இஸ் ஆல் அபவுட் ஒரு சீனாக இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் அது நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ தேர் ஐ காட் ஃப்ரம் பாலாஜி அண்ட் அண்ட் மை கோ ஆர்டிஸ் வாஸ் டிகே அண்ட் வி போத் ஆக்ட் டு கிவ் அண்ட் சுனில் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் சீன் நடித்தோம் ஐ திங்க் இட்ஸ் இப்போ இல்லை இப்போ கோவிந்த் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் கோவிந்த் நிறைய சொல்லி இருக்கு படம் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு அவங்க தான் படத்தோட கூட ட்ராவல் ப பண்ணுது இப்போ அவங்க தான் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவங்க ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு எல்லா சீன்ஸும் இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெ டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ட்ரெண்டி வேற வேற ஒரு ட்ரெண்ட் கொண்டு வ கொண்டு வர மாதிரி ஒரு படமாக அமையும்னெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் படம் நானும் பார்க்கல பட் 
ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த டீமை பார்த்தாலே உங்களுக்கே போய் தியேட்டரில் போய் பார்க்கணுன்னு இருக்குல்ல அது மாதிரி எனக்கும் போய் பார்க்கணுன்னு இருக்குது ஸோ படம் ரொம்ப நல்லா வரும்னு நம்பிக்கை இருக்க ஸோ மெனி குட் ஆர்டிஸ்ட் எஸ்பெஷலி நம்ம மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அண்ட் ஸோ மெனி அதர் யூனோ குட் டெக்னீஷியன்ஸ் டுகெதர் ஸோ அண்ட் ஒரு நல்ல டீம் ஸோ நல்ல டீமோட படம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு அந்த ஆர்வமாக இருக்குல்ல அப்போது அந்த ஆர்வத்தோடு நானும் இருக்கேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாலாஜி அண்ட் சுதன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பண்ணியிருக்கு பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் அண்ட் கிரேட் டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுது ஐ திங்க் இட் வாஸ் அந்த ஒன் டேல ஐ ஹேட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அ ஹோல் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் பிகாஸ் இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டீம்ஸ் ஐ எவர் ஒர்க் வித் என்னோட ஹோல் கரியரில் ஸோ ஐ தேங்க் த டிரெக்டர் பாலாஜி சார் தேங்க்ஸ் விஜய் சேதுபதி சார் த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மூவி இஸ் லைக் அ கிரேட் ஃபிலிம் ஸோ ஐ ஆம் ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் தேங்க்யூ